Vận mạng Mumbai, thành phố của những giấc mơ, thành phố mà mọi người hiếm khi ngủ, nơi luôn tỏa sáng trong đêm. Thành phố nơi mọi người hối hả và theo đuổi ước mơ, nơi mọi người đều đắm chìm trong những cuộc đấu tranh của riêng mình. Một phụ nữ 23 tuổi ngồi trên ghế cửa sổ trên tàu với đôi mắt trực trào ra với nụ cười bí ẩn. Về cơ bản, Nikki đến từ Haryana đã trốn khỏi nhà để đi theo trái tim của cô ấy để bắt đầu sự nghiệp ca hát. Cô ấy dễ thương, ngọt ngào nhưng đồng thời cũng tàn nhẫn nếu ai đó trêu chọc cô ấy. Nikki đang nói chuyện với một bà già, tóc của cô ấy có màu xám kim loại và dài và tươi tốt. Đứng giữa ngôi nhà có hai tầng, một ngôi nhà cổ nơi một số viên gạch bị đóng thành từng mảnh và cỏ dại mọc đầy khu vườn, nơi cỏ từng mềm như một tấm chăn. Bất ngờ một người đàn ông khoảng 24 tuổi từ trên lầu bước xuống. Harry, một người chỉ có một ước mơ duy nhất đó là sống một cuộc sống trọn vẹn nhất. Mẹ anh mất vì bệnh ung thư, năm anh 12 tuổi, bố anh tái hôn và đưa anh vào nhà trọ. Sau khi hoàn thành việc học, anh bắt đầu sống ở đó nhà của bà già cho thuê và làm công việc pa trong một công ty tổ chức sự kiện. Bà già đối với Harry, bà là hàng xóm mới của bạn Nicky. Harry nói, này, với Nicky và chạy khi anh ấy đi làm muộn. Sau vài ngày, Nicky bắt đầu làm việc trong một cửa hàng bách hóa vì cô ấy không kiếm được nhiều tiền. Vào cuối tháng cô ấy hết tiền, cô ấy đói nhưng cô ấy không có đủ tiền, đột nhiên cô ấy ngửi thấy mùi mì từ tầng trên. Harry đang nấu mì cho bữa tối. Anh ta nghe thấy tiếng gõ cửa và mở cửa Nicky chạy như một con sư tử và tấn công đĩa mì. Harry đã rất ngạc nhiên và bảo ở đây không được ăn như vậy thì sẽ không có cơ thể nào giật thức ăn từ miệng ở đây được. Cứ thế họ bắt đầu nói chuyện với nhau và trở thành bạn của nhau. Harry bắt đầu nấu ăn cho Nicky. Đã hai tháng trôi qua mà lý do Nicky bỏ trốn khỏi nhà vẫn chưa hoàn thành. Buổi sáng Nicky rất vội vàng khi cô ấy đến một công ty tổ chức sự kiện nơi họ muốn có một ca sĩ. Cô đến văn phòng và gõ cửa và khi cô mở ra cô thấy Harry đưa hồ sơ cho người đàn ông ngồi trên bàn ông chủ. Nicky được chọn là ca sĩ biểu diễn trong sự kiện. Nicky và Harry dành nhiều thời gian cho nhau vì sự kiện này và Harry quyết định kỷ niệm Nicky bước đầu tiên đến với ước mơ của cô ấy nên họ quyết định đi đến công viên giải trí tại công viên giải trí. Harry chúng ta hãy đi qua đó chỉ tay vào bánh xe khổng lồ. Nicky không tôi không muốn đi nếu một số vấn đề máy móc xảy ra. Tôi sẽ chết và tôi không muốn chết bây giờ. Harry và Nicky ngồi trên bánh xe khổng lồ. Bánh xe khổng lồ bắt đầu quay Nicky nắm chặt tay Harry. Harry, đừng sợ cái chết, hãy sợ một cuộc sống không có cuộc sống, bạn không cần phải sống mãi mãi, bạn chỉ cần phải sống. Cả hai đều bắt đầu thích nhau nhưng không xác nhận có tình cảm nên chưa bao giờ nói với nhau, một người mới mà Rosan bước vào cuộc đời của họ với một số bước ngoặt. Anh là giám đốc mới của công ty tổ chức sự kiện mà Nicky và Harry đang làm việc. Anh ấy khá đẹp trai nhưng đồng thời cũng nghiêm khắc và ghê tởm tại phòng họp, cuộc thảo luận cho sự kiện mới đã được tổ chức. Rohan, chúng ta không nên đặt đèn trùm vì nó sẽ không đẹp, mọi người chấp nhận quyết định của anh ấy vì anh ấy là quản lý, tất cả họ đều biết về bản chất của anh ấy nên họ không dám mở miệng. Harry, nhưng theo ý kiến của tôi, sẽ rất hấp dẫn nếu chúng ta treo một chiếc đèn trùm cổ. Người quản lý tức giận và bắt đầu cãi nhau với anh ta. Ông chủ bước vào và lắng nghe mọi thứ và khen ngợi Harry về ý tưởng của anh ta và bắt anh ta phụ trách sự kiện đó, vì sự cố đó mà cái tôi của Rohan bị tổn thương và anh quyết định cho anh ta nếm thuốc của chính mình. Anh ta cắt sợi dây mà chiếc đèn trùm được gắn vào. Thời gian đã dừng lại trong một phần dây, có sự im lặng rơi ghim Rohan, OHHH. Ông chủ nhìn xem chuyện gì xảy ra, người đàn ông này bị bất trí chỉ vào Harry, vì anh ta mà ai đó có thể thiết lập lại tính cách. Nicky, hét không phải vì anh ta, vì đồ khốn nạn. Chính anh là người đã cắt dây, Nicky thích và không thích là những điều đơn giản nếu bạn thích ai đó đuổi theo anh ta và nếu bạn không thích hãy nói thật to. Đừng để những điều đơn giản đó trở thành nhà tù của trái tim bạn. Hai năm qua cả hai đã sống một cuộc sống tuyệt vời bên nhau. Dù cuộc sống có nhiều xô bồ nhưng họ luôn giúp đỡ nhau khi cần. Dù Nicky không thể trở thành ca sĩ nổi tiếng nhưng cô hài lòng bởi cách sống của mình và người bạn mà cô ấy có được. Harry được thăng chức và anh ấy có một phụ tá phụ nữ. Cô ấy thích Harry nhưng ở đâu đó cô ấy đã nghi ngờ rằng Harry thích một người khác Nicky. Nên cô ấy luôn cố gắng cho anh ấy thấy rằng cô ấy tốt hơn Nicky. Tại bữa tiệc, trợ lý và Harry đang nói chuyện ở phía bên kia của sảnh tiệc Harry, sao vậy? Tại sao bạn lại gọi tôi ở đây? Destiny, Mumbai, the city of dreams, the city where people rarely sleeps, which always shines throughout the night. The city where everyone hustling and chasing their dreams, where everybody indulge in his slash her own struggles. A woman 23 years old sitting on the window seat on train with tears in her eyes, which are about to fall with a mysterious smile. Nikki is basically from Haryana Loper House in quest of following her heart to make a career in singing. She's cute, 
sweet but at the same time cruel too if somebody tease her. Nikki talking to an old lady. Her hair has is gunmetal gray and is long and lush. Standing in the middle of the house which has two floors. An antique house where some of the bricks are broken into fragments and weeds filled the garden where once the grass has been as soft as a blanket. Suddenly a man 24 years old came down from the stairs, Harry a person which has only one dream which was to live the life fullest. His mother died due to cancer, when he was 12 years old, his dad remarried and abounded him to hostel. After completing his studies he starting living in the house of old granny on rent and doing the job of PA in an event company. Old lady to Harry she is your new neighbor Nikki. Harry said hey to Nikki and ran as he was getting late for work. After some days, Nikki started working in a departmental shop as she was not making much money, in the end of the month she ran out of money she was hungry but she doesn't have enough money, abruptly she sent noodles smell coming from upper floor. Harry cooking noodles for dinner. He heard a knocking voice and opened the door Nikki ran like a lion and attacked the plate of noodles. Harry was astonished and told here not to eat like that way no body is going to snatch the food from here mouth. Like that they started talking to each other and become friends Harry started always cooking for Nikki. It's been two months past the reason for which Nikki eloped from her house wasn't completed yet. In morning Nikki was in hurry as she was going to an event company where they wanted a singer. She reached the office knocked the door and when she opened she saw Harry giving the files to the man sitting on the table, boss, Nikki got selected as a singer to perform in the event. Nikki and Harry spend a lot of time with each other because of the event and Harry decided to celebrate Nikki's first step to her dream so they decided to go to the amusement park, at amusement park Harry let's go over there, pointing the finger to the giant wheel. Nikki no I don't want to go. If some mechanical issues happen I will die and I don't want to die now. Harry and Nikki sitting on the giant wheel. The giant wheel starts rotating Nikki held Harry's hand tightly. Harry don't be afraid of death, be afraid of an unlived life, you don't have to live forever, you just have to live. They both started liking each other but were not confirm of their feelings so they never told each other, a new person Roshan enter in their life with some twist. He was the new manager of event company in which Nikki and Harry working. He is quite handsome but at the same time strict and Neskrisa too, at the meeting room discussion for the new event were held, Rohan. We should not put chandelier as it would not look good, everyone accept his decision as he was the manager, all of them know about his nature, so they dare not to open their mouth, Harry, but in my opinion it would look fascinating if we hang an antique chandelier. Manger get angry and started quarreling with him. The boss enter and listen everything and praise Harry for his idea and make him in charge of that event. Because of that incident Rohan's ego get hurt and he decided to give him the taste of his own medicine. He cut the rope by which the chandelier was attached. Time has been stopped for the fraction of second there were pin drop silence, Rohan, oh. Boss look what happened. This man is insane, pointing at Harry, because of him someone could reset character, Nikki, yell, not because of him, because of you bast. You were the one who had cut the rope. Nikki, Liking and disliking is a simple things if you like someone chase him and if you don't like say it aloud. Don't let that simple things become the prison of your heart, two years passed they both living a great life together although there was a lot of hustle in their life but they always help each other when they need, although Nikki couldn't became a famous singer but she was satisfied by her way of living and the friend she got. Harry got promoted and he got an lady assistant. She like Harry but she somewhere had a doubt that Harry like someone else, Nikki, so she always tried to show him that she is better than Nikki. At the party, assistant and Harry talking in other side of the party hall, Harry, what happened, why do you call me here?